Hallelujah. Hallelujah. So the last time we were talking, we were talking about how the king comes to conquer. Прошлый раз, когда мы говорили, мы говорили о том, что как царь приходит и завоевывает. Do you remember that session? Помните тот урок? Remember what we talked about? Помните, о чем мы говорили? The king comes to conquer those areas of our life. Царь приходит завоевывает те части нашей жизни. Where things are out of order. Те части, которые беспорядок. So that he can bring to our lives чтобы принести в нашу жизнь тот порядок, который принесет ему славу. И вот с этого места я хочу начать и пройти и повести вас в то место, куда нам нужно дойти. И когда он приходит, чтобы принести порядок в нашу жизнь, есть слово, которое используется в Писании. И я хочу об этом. И я буду говорить об этом. И я надеюсь, что вы будете записывать хорошие записи, чтобы мы потом могли еще раз говорить об этом. Писание говорит, чтобы нам представить наши тела как живые жертвы. И очень интересное слово используется дальше. Says, Be transformed и преобразуйтесь, написано, by the renewing of your mind. обновлением ума вашего. Don't be conformed Не сообразуйтесь to this world. этому миру. There's a work that God wants to do. Есть работа, которую Бог хочет сделать. And it's a work of transformation. И это работа преображения. Now interesting because uh, Rabbi Val and I did not talk to each other before we started. Очень интересно, что Равин Валентин и я мы не говорили до того, как до этого собрания. But what как он said, начал говорить, но он говорил. What he said builds a great platform for what I want to talk about. Но то, что он только что поделился, это стало очень хорошей платформой к тому, чему я буду сейчас говорить. There have been three moving, movings of the Holy Spirit in, in the last hundred years. One of them was what he talked about when the Holy Spirit was outpoured. Around 1905 and a few years following that. Началось где-то в 1905 году и продолжалось несколько лет спустя. По всему миру было изливание Духа Святого. Это было на Азузе улице в Америке. You heard Rabbi Val talk about the outpouring of the Holy Spirit here in Miyagi. Слышали, как Равин Валентин говорил о том, что было пробуждение здесь в этом городе Маяки. And how, when the Holy Spirit came to this place, it, the Holy Spirit was spread across the nation. Как Дух Святой пришел в это место, из этого места начал распространяться далее. And that was the first moving of the Holy Spirit. И это было первое движение Духа Святого. At least it, that affects our lifetimes. И это влияло на нашу жизнь. The second outpouring of the Holy Spirit of God Второе движение Духа Святого was an outpouring of the Holy Spirit of God in, in the area of holiness and healing. Это было движение святости и исцеления. And for a number of years, the Holy Spirit worked in miraculous activity in healing and in holiness. И на, про на протяжении некоторого времени Дух Святой действовал таким образом, что происходили исцеления и... Uh, исцеления и... That was the second moving of the Holy Spirit, at least that affects our lifetime. Это было движение, второе движение, которое до сих пор до нашего времени влияет на нас. The third moving of the Holy Spirit. Третье движение Духа Святого. Is one that some of us will remember best because it's been the most active in our lifetime. И многие из нас даже помнят, потому что это действовало в наше время. And that was the Holy Spirit's activity with with. Prophets and apostles. И это было движение пророков и апостолов. And so, as Rabbi Val talked about when when we talk about the prophetic, и Равин Валентин говорил о том, что мы говорили о пророческом. That is the third wave, what is called the third wave of the Holy Spirit. Пророческое это третье движение Духа Святого. So let me Третья repeat волна. again. 
И разрешите мне повториться. Первая волна – это было в общем изливание Духа Святого. Вторая волна – было исцеление и освящение, святость. Третье движение – Духа Святого было высвобождение пророков и апостолов. И я верю, что мы сейчас на грани четвертого движения Духа Святого. И самое лучшее, что можно дать объяснение, это то, что Дух Святой делает сейчас, в наше время. И это слово... God is doing a work of transformation in the lives of his people. Now let me try to be very basic and elementary with you. You are what you are because of the formation of your life. Some of us have been Некоторые из нас такие, потому что другие сделали выборы и приняли решения вместо нас. И те решения, тот выбор, который кто-то принимал за нас, мы стали такими. Я вам приведу пример. Моя мама с папой развелись, когда мне было 12 лет. It had a great effect upon my life. И это повлияло очень сильно на мою жизнь. My spirit was formed because of someone else's choices. И мой дух сформировался на основании чьих-то решений. Some of you in this room, некоторые из вас в этом зале, who you are today was formed, кто ты сегодня являешься, by what other people have said to you. Сформировался таким образом, что ты являешься тем, как люди о тебе сказали. Некоторые из вас до сих пор страдают из-за того, что кто-то что-то вам сказал, даже когда вы были маленькими. Сколько из вас выросли, где папа был алкоголиком? Some of you, I'll not ask you to raise your hands, but some of you in this room were sexually abused as a child. Некоторые из вас, я не буду называть, чтобы вы поднимали руки, но кто-то был сексуально надругался над вами. And it had great effect upon you in your spirit. И это повлияло очень сильно на ваш дух. You were formed. Вы сформировались. Some of you, with it wasn't even something you did. Someone else did it to you. Сформировался таким образом, что это не вы что-то сделали, а кто-то что-то сделал против вас. Some of you sons today struggle in your life. Некоторые из вас сыновья вы страдаете до сих пор. Because someone, probably your father. Потому что кто-то, возможно, ваш отец сказал вам, когда вы были маленьким мальчиком, ты ничего не добьешься в жизни. Ты ничего у тебя не получится в жизни. Ты не будешь успешным ни в чем. И эти слова имели формацию на твоем духе. И те слова сформировали ваш дух. How many of you know what I'm talking about? Сколько из вас знает, о чем я говорю? You know what I'm talking about, don't you? Ты знаешь, о чем я говорю, да? There are tears in your eyes. Потому что слезы в твоих глазах. Because you understand that formation. Потому что вы понимаете, как это сформировало вас. Hallelujah. Hallelujah. But the Spirit's coming to transform us. Но дух приходит, чтобы преобразовать нас. When the Holy Spirit comes, когда Дух Святой приходит, remember Jesus comes to conquer us. Помните, Иисус приходит, чтобы завоевывать нас. And when the new King comes into our lives, и когда новый Царь приходит в нашу жизнь, He begins to set things in order. Он приходит и начинает устанавливать порядок. 
and your spirit that has been formed и ваш дух который сформировался he begins a work of transformation который формируется он начинает эту работу преобразовывать just wave at me if you understand what i'm saying помашите мне если вы понимаете о чем я говорю you understand понимаете да okay now we're building we'll, we'll, we're, we're building on some строим, things мы строим что-то so the bible says и библия говорит You present your bodies as a living sacrifice. In other words, you submit your life to God. Remember, we talked yesterday, you place him as the king upon your heart and your life. And he He gives us the Holy Spirit. И он дает вам Духа Святого. And the Holy Spirit begins to transform our life. И Дух Святой начинает преображать нашу жизнь. Hallelujah. Hallelujah. So that what we have become because of what others have done for us or to us. И вместо того, чтобы мы стали теми людьми, которые кто-то принял решение вместо нас, the Holy Spirit begins to change. Дух Святой начинает изменять. But there's another area. Но есть еще одна область. Some of our spirits have been tra- has have been formed. У некоторых наш дух сформировался таким образом. They have been formed by our choices. Наш путем наших решений выборов. Either because of sin. Или из-за греха. Or habit. Или привычки. Or poor choices. Или решения, которые не были правильные. Our spirit has been formed. И наш дух сформировался. Из-за таким образом, какие решения мы приняли. Some of you were involved in drugs. Некоторые из вас употребляли наркотики. Some of you have an addiction to alcohol. Некоторые из вас имели зависимость к алкоголю. Some of you, your spirit has been formed by you letting pornography into your mind. А некоторые из вас позволили порнографии войти в вашу жизнь и ваш дух сформировался. Some of you have let unforgiveness come in and form your life. Некоторые из вас позволили непрощению войти в вашу жизнь. So you struggle with bitterness and unforgiveness. И вы страдаете с непрощением и горечью. And the only thing you you say to yourself is that's just the way I am. И одно из то, что вы говорите, что это такой, как я есть. Я такой, какой я есть. Every one of us are the way we are. Каждый из нас мы такие, какие мы есть. Because of our own sin and our own choice. Из-за наших грехов, из наших решений. Or because of someone else's sin and someone else's choice. Или потому что кто-то из-за чьих-то грехов и чьих-то решений, которые оставили метку на наш дух. И я знаю, что многие из вас, некоторые из вас, имеют сложности позволить Богу изменить вас. Некоторые из вас даже сдавались, потому что сказали, что эти вещи никогда не изменятся. Но когда царь, который сидит на своем троне, и он начинает делать порядок, устанавливать в твоей жизни порядок. Now, yesterday we prayed for a number of you. Вчера мы молились за вас. Who said, "I want the King to sit upon His throne in my life." И многие из вас говорили, что я хочу, чтобы царь сидел на троне в моей жизни. Now I want to show you how He wants to change you. А сегодня я хочу рассказать вам, как Он изменит тебя. And I have to tell you. И я хочу вам сказать. All of us need to be changed. Нам всем необходимо изменение. When we come to faith in Yeshua, когда мы приходим в веру в Иешуа, and He forgives us of our sin, и когда Он прощает нас, and the Bible says He makes us a new creation. И Библия говорит, что Он делает нас новым творением. The old things are gone. Старое ушло. And the new has come. И новое пришло. But some of those changes happen over time. Но некоторые эти изменения происходят на протяжении некоторого времени. In fact and in principle, all things are new. И фактически и в принципе это все новое. But in reality, но в реальности, there are some things that have to be changed over time. Некоторые вещи изменяются на протяжении некоторого времени. Do you do you understand what I'm saying? Вы понимаете, о чем я говорю, да? Come on, wave at me if you Помешите, know what I'm talking about. если вы понимаете, о чем я говорю. 
That's what I want to talk about for this this hour and 45 minutes. Вот о чем я хочу сейчас говорить. Час или час 45, я не знаю. Okay, I won't take an hour. 45 minutes. Ну хорошо, 45 минут. Я не займу час. I want to talk about how this work of transformation happens in your life and mine. Я хочу говорить о том, как эта работа преображения будет иметь место в нашей жизни. Запишите четыре вещи. Один, два, три, четыре. And I want to show you how God transforms people. Now, all of the work of transformation is done by the Holy Spirit. The book of Romans tells us that it is the Holy Spirit who is conforming us to the likeness of His Son. We are being changed into the likeness of Yeshua by the Holy Spirit. It is His work to do. You notice it is not the wife's work to change the husband. It's not the husband's work to change the wife. И это не работа мужей изменять жен. Lots of amens. Очень много амин. It is the work of the Holy Spirit. Это работа Духа Святого. So when your wife tries to change you, you should remind her that's the work of the Holy Spirit. And then she will tell you, but he's using me as his instrument. Your mother-in-law. Four ways the Holy Spirit transforms us. The first way he chooses to transform us or to change us into the likeness of Yeshua is through personal encounters with Yeshua. He uses personal encounters with Jesus. Он использует личные встречи с Иисусом. The Scripture says in 2 Corinthians 3:18. If you'll just write that down. Писание говорит второй Коринфянам 3:18. We. Мы. Notice it doesn't say I. Заметьте, не написано я. We. Мы. Behold the face of Jesus. Мы смотрим на лицо Иисуса. And as we behold the face of Jesus, we are being changed from one degree of his likeness to another. And this is a work of the Holy Spirit. That is 2 Corinthians 3.18. And the principle is this. Whatever you behold, на что ты смотришь, ты становишься. На что ты вглядываешься, ты становишься этим. Если ты смотришь на что, ты позволяешь глазам это увидеть. Если вы смотрите на те вещи, которые не похожи на Мессию, тогда вы становитесь меньше похожим на Мессию. Yeshua, Но если вы встречаетесь э, с лицом Иешуа, Дух Святой изменяет вас изнутри. You, Понимаете? Вы со мной? Да, все со мной. Together, И когда мы вместе собираемся. And we have these moments of encounter. И у нас эти встречи, где мы встречаемся. The Holy Spirit uses those times to change us. Дух Святой использует эти времена, чтобы изменять нас. 
He uses personal encounters with Yeshua. Он использует эти времена встречи, где мы близко встречаемся с Иешуа. The reason you and I are to gather together as a congregation. И причина, почему вы и я мы вместе встречаемся как община вместе. Is that it is it is the best way. Это самый лучший путь. To create encounters with Yeshua. Это один из путей самый лучший, который встретиться с Иешуа. When all of us are together. Когда все мы вместе. Now don't misunderstand me. Поймите, не не поймите меня правильно. You can have a personal encounter with Yeshua by yourself. Вы можете сами лично встретиться и иметь личные встречи с Иешуа. I'll talk about that in just a moment. Я буду говорить об этом сейчас. But the best way to encounter Yeshua. Но самый лучший путь, как встретиться с Иешуа. Is when we gather together in His name as the congregation. Это когда мы собираемся все вместе как община вместе. And the Scripture says He comes into the midst of it. И Писание говорит, что Он приходит And he shows himself. И он показывает себя. And as we behold him, и в то время, когда мы ищем его лица, he transforms us from the inside. Он изменяет нас изнутри. Аллилуйя! Аллилуйя! Now that's one way that we путь, become transformed. Как мы преображаемся? That's one way. Это один из. There's путей. a second way. Есть второй путь. The second way we become transformed by the Spirit is relational. The first one is an encounter with Yeshua. The second way we're transformed is relationally. Now remember, This is where the congregation is together. Вот где община собирается и когда община собирается вместе. And we build community together. Мы строим общество вместе. And as a result of that community, и как результат всего общества, we fulfill the 27 one another's of the New Testament. Когда мы собираемся все вместе, мы и происходит исполнение. So we love one another. То, что написано в Новом Завете. Мы любим друг друга, мы ободряем друг друга, мы молимся друг за друга. We provoke one another to good works. И мы побуждаем друг друга к добрым делам. We cover one another. Мы покрываем друг друга. We hold each other accountable. И мы заставляем друг друга быть подотчетным друг другу. And through the relationships that Yeshua forms. И через отношения, которые Иешуа сам формирует. Within the community. В обществе. He begins to change us. Он начинает изменять нас. There's a third way that transformation takes place. Где преображение занимает место. The third way that transformation takes place. третье место или как трансформация происходит. Is experiential. Это через опыт. Experiential. Это опыт. This. Это. Is an experience we are having together. Это опыт, который мы имеем, приобретаем все вместе. We are changed by the Holy Spirit through experiences that we share together. God does things in our lives where he, we, we're, someone prays for us, someone speaks a prophetic word over us, we have an unusual encounter with God, we have experiences of our life and those transform us. And the Holy Spirit is the one who is working to change us. He's using encounters with Jesus. He's using relationships in the body. He's using experiences that we have in our lives. There's a fourth one I want you to write down. It, I call it the instructional change. The scripture says all Писание говорит, что все Писание оно полезно для нас. All Scripture is profitable for doctrine. Все Писание полезно для доктрин. For correction. Для коррекции. For reproof. Для обличения. For growing in righteousness. Для роста в праведности. There is nothing. И ничего. 
like the word of God to change us. Нет ничего другого, что могло бы лучше изменить нас. God uses the word of God to change us. Бог использует слово Божье, чтобы изменить нас. So those are the four things that the Holy Spirit uses to transform us. И это четыре вещи, которые Дух Святой использует, чтобы изменить нас. Now I want to show you a principle in how this works. Хочу показать вам один принцип, как это работает. Would you put your notebook down? Come up here. Put your notebook down. Come up here. Подойдите сюда. Put your, put your notebook down and come up here. Подойди yeah, сюда. Подойдите сюда. I want you to watch them. Посмотрите на них. Now, okay, stop just a moment. Остановите, остановитесь. Stop just a moment. I know every one of you understand what's happening here. Я знаю, что все вы понимаете, что происходит здесь, правильно? Every service we have had here at the retreat. Каждое собрание здесь происходило. We've seen that with many people. Много людей здесь участвовало. I'm not sure you even understand what it is. Я не уверен, если вы на самом деле поняли, что происходит. Because it's not just cultural. Потому что это не просто культура. It's not just Jewish. Это не просто еврейская. It's not just Ukrainian. Это не украинская. No, there's something else going on here. Но есть что-то другое происходит здесь. How many of you know what that is? Сколько из вас знает, что сейчас происходит? Что это такое? It's a dance. Some people Единство. call it a circle dance. Некоторые называют танец круга. Хоровод. Now, in theological terms, теологический uh, термин, it is called perichoresis. Uh, это называется перикоресис. Now that's a big word. Everybody say. Это очень слово. Перикоресис. Давайте все скажем перикоресис. You got it? Can you say that? Можете сказать? There you go. Перикоресис. That's that right there. Это вот что происходит. Перикоресис. Do you know what it is? Знаете что это такое? Would you like to know? Хотите знать что это значит? Да. I'm gonna tell you. Я вам скажу. Watch this. Смотрите. Father, Отец, Son, Сын, Holy Spirit, Святой. All of eternity, Ве вся вечность. When there was nothing but God, когда не было ничего кроме Бога, this is what God was doing. Вот что Бог делал. And the Scripture says in the book of Ephesians, chapter one. Ефесянам первая глава. That God <laughs> something's happening up here. <laughs> the scripture tells me in Ephesians chapter one. Before the foundation of the world. God was thinking about you. Before anything was created, God was thinking about you. And He wanted to bring you into His circle dance. And before you were born, God saw you. And he said, I want her сказал, хочу, in this dance with me. Hallelujah. Hallelujah. Before you were ever born, того, родился, he said, I want him сказал, in the dance with me. That's what God is trying to вот do. He wants to bring sons and daughters. Собрать сыновей и дочерей. 
So he sent his only begotten son. И он послал своего единственного сына. Who died for us. Который умер за нас. So that this could be enlarged. Чтобы это было grow and grow. Чтобы это умножалось, увеличивалось, росло. Спасибо большое. Let them be seated before they fall down. Да, пусть они сядут до того, как они упадут. So what was he doing? И что он делал? He wanted relationship. Он хотел взаимоотношения. He had relationship, Father, он, Son, and он Holy Spirit. уже имел отношения, Отец, Сын и Дух Святой. But he wanted to bring others into the relationship. Но он захотел других uh, привести в этот круг. And so he sent his son to die for us because there was no way we could meet that righteous standard of God. So Jesus died on the cross for us so that we could enter into the circle dance. Hallelujah. Hallelujah. Slava Bogu. Slava Bogu. Hallelujah. Hallelujah. That is now called Это сейчас называется the body of Yeshua, the тело body Мессии, of тело Иешуа. All of us together. Все мы вместе. Dancing together. Мы все вместе танцуем. Bringing glory to the Lord Jesus. Мы приносим славу Ишуа. Giving praise to the Father. Мы воздаем ему славу Отцу. Enjoying the moving of the Holy Spirit in us. Мы движением Духа Святого, который среди нас. And we are being changed into the likeness of Christ. И мы мы трансформируемся в Его образ. When the uh, the good folks sent me a letter to tell me some topics that I, sh- I could preach on. Когда хорошие ребята прислали мне письмо и, и с темой, о чем мне нужно подготовить. They said to me, would you please teach on how we all together fulfill the purpose of God? Они мне так сказали, расскажи нам о том, как мы все вместе можем исполнить волю Божью. Here is the bottom line of how we fulfill the purpose of God together. И вот самое основное, как все мы вместе можем исполнить волю Божью. We create a circle dance. Мы создаем хоровод. We create a circle dance. Мы сами создаем хоровод. Where people can have an encounter with Yeshua. Такой, где люди могли бы иметь встречу с Иешуа. They can have relationships that will change them. Они могли бы иметь такие взаимоотношения, которые могли бы изменять их жизнь. They can experience the wonderful working of God. Где они могли бы переживать замечательную работу Божью. They can regularly learn from the Word of God. Где бы они регулярно могли бы изучать Слово Божье. And they come to join the circle dance with us. И тогда они приходят и присоединяются к этому танцу. Аллилуйя. Аллилуйя. Now, all this these few days together. Вот эти дни, которые мы проводим вместе. I've been standing over here on the side. Я здесь стоял и наблюдал. And every once in a while someone will come and they'll say, Иногда кто-то бы приходил, давай, давай, приглашали меня танцевать. They want me to come get in the dance. Они хотели, чтобы я пришел и присоединился к танцу. But you can tell I'm not Но вы можете посмотреть на меня, и я не сотворен таким образом, чтобы танцевать. I don't know what you're laughing at. You're not either. Я не знаю, почему вы смеетесь, но ты также не выглядишь, чтобы танцевать. Someone is always trying to get me to come and dance. Кто-то все время пытается меня взять и схватить и пригласить танцевать. Let me tell you something. Я хочу вам что-то сказать. Every day of your life. Каждый день вашей жизни. You come in contact with someone. Вы встречаетесь с кем-то. Who would love to dance? Который бы желал танцевать. But they don't know whether they can or not. Но они не знают, могут они танцевать или нет. Но они хотят танцевать. And you need to bring them to the dance. Но вам необходимо пригласить их танцевать. 
That's what God's called us to do. Вот что Бог призывает нас делать. To be changed into the likeness of Yeshua. Чтобы мы изменились его образ. The greatest thing you can do to be like Jesus. Самое великое, что ты можешь сделать и выглядеть как Иисуса is to allow the love of the Father God to send you to someone in need of a Savior. If you want to be like Jesus, give your life to bringing people into the circle dance. Для того, чтобы приглашать людей в этот танец. Вот что Иешуа делал на земле. Он отдал свою жизнь, чтобы люди могли присоединиться к хороводу. Аллилуйя! Дальше идем. The book of Ephesians Книга Ефесянам says that you and I там написывается о том, что ты и я are accepted in the beloved. Мы приняты возлюбленным. I told you that I've preached in over 40 countries around the world. Я вам уже раньше говорил, что я проповедовал более 40 странах. It doesn't matter whether I'm in South Africa or Kosovo or Ukraine or America. It doesn't matter where I go. People are all the same. They want to know they belong. They want to know they belong. They want to know they're accepted. Они хотят знать, что они приняты. That's what you're longing for. Вот что ты жаждешь, чему ты стремишься. There's this wonderful occasion where Jesus is being baptized by John. Вот было одно замечательное событие, где Иешуа был принял крещение от Иоанна. And there's a voice comes out of heaven. И и там голос потом был услышан с неба. And the voice says, this is my beloved son. И голос сказал, это мой возлюбленный сын. In whom I am well pleased. Которым мое благоволение. Do you know what most people want to hear? Знаете, что люди хотят, большинство, что они хотят слышать? They want to know they're in the beloved. Они хотят слышать, что они возлюбленные. They want to know they're accepted. Они хотят слышать и знать, что они приняты. They want to know they're accepted by God. Они хотят знать, что они приняты Богом. There's a great story about a little boy. Есть очень хорошая история о маленьком мальчике. Who was very much afraid of the dark. Который очень сильно боялся темноты. He kept running into his mother. И вот он продолжал прибегать к своей маме. Because the lightning and the storm was so fierce outside. Потому что гром и молнии были настолько громки на улице. And he was very scared. И он очень сильно боялся. And he was afraid of the dark. И он боялся темноты. His mother finally said to him. И мама в конечном итоге сказала ему. Jesus is here with you. Иисус с тобой. And the little boy said, I know Jesus is here, but right now I need somebody with skin on. That's what people need. They need somebody with skin on. They believe Jesus. Они верят в Иисуса. They believe His word. Они верят в Его слово. And they believe they're accepted and belong. Они верят, они хотят знать, что они приняты и они принадлежат. But they need somebody with skin on. Но им также необходим кто-то с кожей, с телом, да. I don't know your story. Я не знаю твою историю. But I know that the Holy Spirit touched you. Но я знаю, что Дух Святой прикоснулся к тебе. Immediately. Сразу же. I don't know what's happened in your life. Я не знаю, что происходит в твоей жизни. I don't know what choices were made that affected you. Я не знаю, какие выборы и решения были приняты относительно тебя. I don't know the hurt. 
Я не знаю раны. Я не знаю скорбь твою. Я не знаю, если стыд вовлечен в это дело. Но Ишуа хочет прийти сказать, что все нормально с тобой. Ты принято. Ты, ты хороша. И Духом Святым Он хочет изменить твою жизнь. Он хочет тебе дать красоту вместо пепла. Он хочет дать тебе лей, радости вместо Духа тяжести и удручения. И семья твоя принимает тебя. Ты часть семьи. Thank you. Аллилуйя. Аллилуйя. Now, as this... As this transformation begins to take place, то время, как эта трансформация занимает и происходит в нашей жизни, and God begins to do this work in our life, и Бог начинает делать работу в нашей жизни, we begin to look more like Jesus. Мы начинаем выглядеть больше как Иисуса. Several years ago, несколько лет назад, my uh, my uncle, my 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 father's brother, mm -hmm. passed my, away. Мой дядя умер. Uh, брат моего отца умер. И моя тетя попросила меня провести церемонию uh, похорон. After the funeral, we were at the meal together. И после похорон мы сидели и кушали. And my aunt came up to me. Моя тетя подошла ко мне. And she said, the older you get, она говорит, чем старше становишься ты, the more you look like your father. больше и больше ты становишься на своего отца похожим. Я не уверен, хотел бы я выглядеть как свой отец. Ну, я люблю своего отца. My, I told you my parents divorced. я вам рассказал, что мои родители развелись. I, I was raised by my mother. И я вырос со своей мамой. And I didn't have much a relationship with my father. И у меня не было хороших, ну, многих таких взаимоотношений с отцом. And so when my aunt said, "The older you get, the more you look like your father." И когда моя тетя сказала, что чем старше становишься, тем больше ты похож на отца. I was like, oh, thanks. Я сказал, ну да, ну спасибо. A few weeks later, Несколько недель спустя I was in my, my time with the Lord, я проводил время с Господом and I was praying, и я молился. And the Lord said an interesting thing to me. И Господь проговорил очень интересно ко мне. He said, the older you get, Он сказал, чем старше ты становишься, the more you look like your father. тем больше ты становишься как твой отец, похожим. You see what the Holy Spirit is doing in all of us? Видите ли, что Дух Святой делает во всех нас? He's making us to look like God. Он делает нас, он преображает нас, чтобы мы были похожи на Бога. We're not God. Мы не боги. But in the original form, но в той первоначальной форме, the Scripture says that Писание говорит, man was created in his image. Человек был сотворен по его образу. And because of sin, that image was marred. Греха, этот образ был расплывчатый. And in order to restore the image того, of God, чтобы восстановить этот образ Бога, Иешуа died for us. Иешуа умер за нас. And every day, и каждый день, we are being changed. Мы изменяемся. Into the likeness of Yeshua. Мы преображаемся в его образ Иешуа. Аллилуйя. Аллилуйя. Now this is interesting. Это очень интересно. The disciples said to Jesus, ученики сказали Иисусу, покажи нам Отца. Покажи нам Отца. 
you remember what, you remember what Jesus said? Помните, что Иешуа сказал? Yeah. Да? If you've seen me, если вы видели меня, you've seen the Father. то вы видели Отца. Because everything about Jesus Потому что все, что касается Иешуа, manifested the glory of the Father. Все, что Он делал, Он э, проявлял э, славу Отца. And every day the Holy Spirit is transforming us. И каждый день Дух Святой трансформирует нас. The Scripture says from one degree of glory to another degree of glory. от одной славы в другую славу. Now, I know this doesn't translate well, but Я знаю, что, может быть, это не переводится правильно. Let me just teach you a minute what the glory Я немножко больше хочу остановиться. Рассказать, что такое слава Божья. The glory of God Слава Божья is the who-ness of God. Это... Кто есть Бог? Сущность Бога. The of God. Сущность Бога. In other words, the Другими glory of God словами, is who God is. Другими словами, слава Божья это кто есть Бог, дословный перевод. So if you want to know the glory of God, и если вы хотите знать славу Божью, the glory of God is это слава Божья, character, это характер Бога, likeness, это Его, как Он выглядит, это описание, атрибутика, is, кто Он есть. Glory, и когда ты и я, мы изменяемся в Его славу, changed, мы изменяемся one step at a time, шаг за шагом в Того, кто есть Бог. Hallelujah. Hallelujah. Now let's try to put all this together. Давайте все вместе соединим теперь. The king comes and Царь приходит. Sits down upon his throne. Он сидит на своем троне. He comes to conquer you. И он приходит, чтобы завоевывать тебя. And when he conquers you, И когда он завоюет тебя, like a king coming to another country, подобно царю, который приходит в другую страну, conquering that country, и он завоевал эту страну, And the people of that country have to surrender and submit. And the king comes in to put everything in order. That's what Jesus is doing in you. Вот что Иешуа делает в тебе. He came, to, he came to be the king of your heart. Он пришел, чтобы быть царем твоего сердца. And now he's putting things in order. И теперь он Делает, начинает делать порядок. Он изменяет тебя. Он изменяет в образ Иешуа. You know И знаете, что следующее происходит? Вы должны подождать следующего урока. I know. Я знаю, что вы разрешаете. Some of you still feel the pain Некоторые из вас чувствуют еще боль. Ту боль, которую кто-то нанес вам в ваше сердце. Some of you still grieve. Некоторые из вас еще скорбят. Because of rejection or betrayal. Или предательство. The sad fact, and it is very sad, is that in most countries, и в большинство странах, it probably is no different here in Ukraine, и я уверен, что здесь в Украине не отличается также, Over half of you women, half of you ladies Половина and girls have suffered some sort of sexual abuse. And about a third of the boys, of the males, have experienced some kind of sexual abuse. And there is a mark on your heart. I know this is very risky uh, ground that I'm walking on. Я знаю, что эта земля и очень рискованная, по которой я сейчас хожу. Because the last thing anyone wants to admit is that something like that happened to them. Потому что это последнее, что кто-то хочет признаться, что что-то случилось такое подобное с ним. The reason I can talk about it like I do. Причина, почему я говорю 
is because I was sexually abused. Потому что я был такой. And I've allowed God to heal my heart. И со мной случилось подобное, но я позволил Господу, чтобы исцелить меня. Some of you have been shamed in your life. Некоторые из вас даже стыдятся в своей, ну, стыд имеют в жизни. Some of you have been told you're worthless, you'd never amount to anything. Некоторые даже сами себе говорят, что я ничего не стою, я ничего не добьюсь в жизни. When I was a very young man, I was working in a church in California in Когда the USA. Когда я был молодым, я работал в Калифорнии в церкви. The pastor called me in one day. Пастор пригласил меня однажды в церковь. He said, you really should pick another career. И он сказал, что тебе надо другую карьеру выбрать. I don't think you're going to be, ever be very good at this career. И он сказал, я не думаю, что ты будешь когда-то хорошим или добьешься чего-то в этой области. He said, I don't, I don't think you really were ever called to be a pastor. Я не думаю, что ты даже призван быть пастором. So maybe you should find something else. Может быть, что-то другое. Ну, рассмотри другую карьеру. That was 35 years ago. Это было 35 лет назад. In that 35 years, I've pastored church of 10,000 people. В эти 35 лет я были такие времена, где я был пастором десятитысячной церкви. In that 35 years, I've spoken to thousands of people at a time. Также на протяжении этих лет я говорил к тысячам людей. On one occasion I spoke to over a million people at one time. Один раз я говорил на собрании, где было больше миллиона человек. I've traveled all over the world training pastors. Я разъезжаю по всему миру и я обучаю пасторов. You know what? Знаете что? I'm glad I didn't listen to that guy. Я очень рад, что я не слушал того парня. Some of you have been told some hurtful things. And God needs to heal your heart. Some of you have been betrayed. The love of your life has walked out on you. Perhaps gone with another woman or another man. Может быть, ушла с другим мужчиной или с другой женщиной. And your heart is still deeply wounded. И ваше сердце глубоко ранено до сих пор. And I could go down the list. There are many, many things I could talk about. Очень много вещей, о которых я могу сейчас говорить. But what I want you to get this morning or this afternoon is that я бы хотел, чтобы вы уловили сегодня, что Дух Святой хочет делать совершенно новое в вашем сердце. Он хочет освободить вас от всех этих вещей. If I'm talking about you in anything I've said, если я говорю к вам во всем, что я сказал, I want you to stand where you are. Я хочу, чтобы вы встали. Если я затронул Хоть что-то из того, что я сказал. Встаньте, пожалуйста. Это люди, которые имеют раны в сердце. И иногда эти раны, они, они удерживают нас от того, что Ишуа хочет, чтобы, чтобы мы были, кем, мы хоти, кем Он хочет, чтобы мы были. Aren't you glad Jesus died so that you and I could live? Что Ишуа умер, чтобы ты и я могли жить. He offers us an abundant life. Он предлагает нам жизнь с избытком. He promises to replace our grief with His joy. Он обещал нам, что он даст нам радость вместо нашего горя. I said to you earlier. Я вам раньше сказал. The very best healing. Что самое лучшее исцеление. Comes in the congregation. Приходит в общине. There will come a day. Придут дни. When more and more of us will have been healed from our brokenness. Где больше и больше из нас будут исцелены от и от того, что было сокрушено в нашей жизни. But right now there. A few of you are still seated. Но некоторые из вас еще до сих пор сидят. Many are standing. Многие стоят. 
Those of you that are seated, Те, которые сидят, I want you to stand next to someone. Я хотел бы, чтобы вы встали рядом с тем, кто стоит. Put your hand on their shoulder or И around their shoulder. Поставьте свои руки на плечи их. Now, we won't be able to do this with everyone because there's just too many of us that are standing. But as many of you as can, if, just put your hand on someone's shoulder. And in doing that, you're saying to them, The body of Таким Yeshua, образом, вы говорите, что тело Мессии, община Иешуа, хочет принести исцеление тебе. Дух Святой, Он хочет прийти и принести исцеление в твое сердце, чтобы освободить тебя от боли, от разочарования, от So that Yeshua can change you. От, от всего того, что удерживает. И это Он делает для того, чтобы изменить тебя. What a beautiful picture. Красивая картина. What a beautiful picture. Какая красивая картина. Now would you just give them, just, just tell them, I love you Скажите им, with я люблю Yeshua's тебя love. любовью Иешуа. Я люблю тебя любовью Господа. Господь, принеси исцелением нам.